এই হলো আমাদের আশুতোষ কলেজ প্রেম পলিটিক্স আর পড়াশোনা এই তিনটে বিয়ের বাতাসে ভরা পরিবেশ কাটিয়ে পাঁচ তলায় উঠতে না উঠতেই আপনার কান দুটো ভরে যাবে কিছু ঠাট্টা হাসি আর গল্পের ভিড়ে এটি হলো পঞ্চমূর্তির ফেভারিট কোটো প্লেস কিছু মিষ্টি কিছু খিস্তি মেশানো শব্দের মধ্যে দিয়েই জমে ওঠে এই পঞ্চমূর্তির আড্ডাখানা আসুন এবার তাহলে পঞ্চমূর্তির সাথে আপনাদের পরিচয়টা করিয়ে দিই এই হল অর্ণ হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের এক অতিব সাধারণ স্টুডেন্ট হবি এই যে গিটার ওর মতে গিটারের তারগুলো তাকে নিজেদের ফ্রিকোয়েন্সি তাড়াতাড়ি ক্যাচ করতে পারে তাই নার্স না হয়ে স্টার্ট হওয়াটাই বেছে নিয়েছে সে এই তেরো তারিখ বাড়ির কাউকে না জানিয়ে জীবনের প্রথম স্টেজ পারফরমেন্স করতে চলেছে অর্ণ উৎসব কলেজ ফেয়ারওয়েল ইনি হলেন পঞ্চমূর্তির সব থেকে মেধাবী ছাত্রী রিয়া পরিশ্রমের সাথে তার গুরুতর বন্ধুত্ব এইচএসএ আর্টস নিয়ে চারশো আটষট্টি পেয়ে রিয়া বেঙ্গলি অনার্স নিয়ে ভর্তি হয় এই কলেজে শব্দকে কথা বলানোর ক্ষমতা রাখে রিয়া সম্প্রতি ঘুম টুমেনার ধার ধারে নাসে ফেয়ারওয়েল উপলক্ষে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট কবি শ্রী মৃন্ময় মজুমদারের সামনে জীবনের প্রথম ওপেন মাইক বলে কথা কবিতা ওই যে তার পেজে সবচেয়ে বেশি লাইক প্রাপ্ত লেখাটি অনন্য প্রাপ্তি প্রত্যেক গ্রুপে লাভ বার্ডস থাকা অনিবার্য এই গ্রুপে সেই কোটা পূরণ করেছে শঙ্খ এবং চন্দ্রিমা না লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইড বললে ভুল হবে লাভ অ্যাট ফার্স্ট ডান্স একজন ভারতনাট্যম ট্রেনি তো আরেকজন হিপ হপ তাই কোয়ার্ডিনেশনে কোনো প্রবলেম হয় না বললেই চলে একসাথে তাদেরও প্রথম ডান্স পারফরমেন্স সেদিন কাশি বিবিএ ডিপার্টমেন্ট ভালোবাসা সিনেমাটোগ্রাফি এবং রিয়া ফার্স্ট ইয়ারের ফার্স্ট ক্লাস বলিউড সিনেমার টিপিক্যাল ওয়ান সাইডের লাভ স্টোরি কিন্তু কলেজের শেষ পর্যায়ে এসে নিজের মনে জমা চিঠিগুলো রিয়ার সামনে পড়ে শোনাবে বলেই ফেয়ারওয়েলের লোকেশনটাকে বেছে নিয়েছে কাশি কলেজ ফেয়ারওয়েলের আগের বিকেলে কলেজ ক্যান্টিনে পঞ্চমূর্তি একত্রিত হয় পরের দিনের প্ল্যানিং করার জন্য আর তাদের প্ল্যানিং করা মানে বিশাল ব্যাপার অর্ণব অ্যাজ ইউজুয়াল নিজের গানে মগ্ন পরীক্ষার আগের দিনের মতো রিয়া নিজের রুটিন পালন করে চলেছিল অর্থাৎ এই নিয়ে সে ছ নম্বর বার লাস্ট বারের মতো রিহার্সাল দিচ্ছিল আর কাশি এক্সাইটমেন্ট আর প্যালপিটেশন দুটোরই শিকার প্রথম প্রপোজাল বলে কথা তাই বাকিদের জানিয়ে নিজেকে নর্মাল দেখাতে চাইছিল শঙ্খ আর চন্দ্রিমা একে অপরকে পেপটক দেওয়া শেষ করে তখন সবই বলে যোগ দিয়েছিল এটাও অ্যাজ ইউজুয়াল হ্যাঁ ফেয়ারওয়েলের দিনটা হয়তো তাদের জীবনে যে কোনো তথাকথিত এক্সামের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই কলেজে একটা ছোট্ট শোক সভার আয়োজন করা হয়েছে এক স্টুডেন্ট হিসেবে আমি উপস্থিত হয়েছি এক মিনিট কিসের শোক সভা তাই তো তার আগে আমার ইন্ট্রোডাকশনটা সেরে ফেলি আমি রোমিক চ্যাটার্জি এই কলেজের এক্স ইকোনমিক্স অনার্স স্টুডেন্ট 
এর থেকে বেশি ডিটেলস মনে হয় না জানার কোনো দরকার আছে নিজেকে এম্ব্যারেস করা আর কি প্রয়োজন বলুন ও হ্যাঁ একটা কথা তো বলাই হয়নি আপনাদের বলতে পারেন ইচ্ছে করে বলিনি আমার আরও একটা আইডেন্টিটি রয়েছে আমি হলাম গিয়ে সেই পঞ্চমূর্তির ষষ্ঠ সংযোজন হ্যাঁ গ্রুপটা পাঁচজনের ছিল না ছিল ছজনের গত বছর ঠিক এই দিনেই অর্থাৎ তেরোই মার্চ দু হাজার এমন কিছু ঘটে যেটি ওই দিনটিকে আমার জীবনের সব থেকে ভয়াবহ দিন হিসেবে স্মৃতির কারাগারে জায়গা করে দেয় ফেয়ারওয়েলের দিন সকালে শঙ্খ আমাকে কল করে ওদের সাথে মিট করতে বলে সল্ট লেক সিটি সেন্টারেতে বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো তাই কথা না রাখতে পারার আগেতে ফোনটি কেটে দেয় শঙ্খ স্নান সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি রওনা দিই কলেজের দিকে আসন্ন আকস্মিক মুহূর্তগুলির থেকে তখন অজ্ঞাত আমি বাসে উঠে সবে মাত্র হোয়াটসঅ্যাপটি খুলতেই লোকজনের মুখের কথাগুলো উড়ে আসে আমার কানে গড়িয়া হাটের কাছে বাস দুর্ঘটনায় মারা যায় রিয়া শঙ্খ চন্দ্রিমা এবং কাশি সেদিন সকালে অর্ণব গিটারে স্ট্রিং চেঞ্জ করতে যাওয়ায় সে মিট করতে পারে না তাদের সাথে নিজের বন্ধুদের হারানোর শোকে অর্ণব এখন মানসিক ভারসাম্যহীন কিন্তু এখনও বিশ্বাসের একটা মৃদু হাওয়া বয়ে যায় আমার মনের মধ্যে দিয়ে যে আবার আমাকে না জানিয়ে হয়তো বসে রয়েছে বেয়াদবগুলো সিসিডি রেসিতে কিংবা চালিয়ে যাচ্ছে কফি হাউসে সেই ননভেজ ঠাট্টাগুলো বা হয়তো নন্দনে এক কাপ চায়ের ওপর সমস্ত টপিকের ডিসকাশন ছেড়ে ফেলছে কিন্তু সবই তো আমাকে ছাড়া ওরা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে নাকি আমি ওদের সেই দ্বন্দ্বে যাবদ্ধ যাই হোক তো এই হলো আমার সেই ডায়েরি সমস্ত ইমোশনসের বহি প্রকাশের স্থান আসলে সামনের সপ্তাহে কলেজে একটি শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রয়েছে এক স্টুডেন্টসদের মধ্যে আমরা কয়েকজন মিলে ভাবছি কিছু সাবমিট করব গল্পের দায়িত্ব আমার ভাবছি আমাদের এই রিয়েল লাইফ ট্র্যাজেডিটার থেকে ইন্টারেস্টিং স্টোরি লাইন আর কিসের হতে পারে অবশ্য এই গল্পটি লেখার উদ্দেশ্য আর একটি সকলের সাথে নিজের মনে জমা কথাগুলো শেয়ার করতে পারলে মনে হয় আমার এবং আমার এই একশো চুয়াল্লিশ পাতা ডায়েরিটির দুজনেরই ভার কমবে যার যেটা পারসপেকটিভ তাই না and please like comment share and make sure to guys subscribe to our channel joy of creation and make sure to tap the bell icon and please like comment and share bye everyone